только посмотрите, какой у меня ого-го кабачок и что мне нужно сделать. Мне нужно нарезать его тонкими полосочками. Я это буду делать при помощи вот такой вот терки. Она мне очень нравится, очень удобно ей пользоваться и нарезает тоненько-тоненько. Вы также можете взять обыкновенный острый нож и нарезать кабачки тоненько. Посмотрите, что получилось. Вот такие симпатичные полосочки, ленточки кабачков. А также осталось немножко обрезков. Но подождите, друзья, ничего не выбрасывайте, нам пригодится и то, и другое. Обрезки тоже пойдут в дело. Я солю полоски кабачков, подсаливаю немножко каждую полосочку и оставлю их минут на 10. За это время кабачки станут мягкими, а это то, что нам нужно. А обрезки кабачков я сложила в блендер и мне нужно просто измельчить их до состояния кашицы, пюре. Посмотрите, это то, что мне нужно. Здесь в миске у меня 700 грамм фарша. У меня это курица со свининой. Мне очень нравится такое сочетание. Курица она постная, а свинина жирная. Вместе получается то, что нужно. Добавляю к фаршу измельченные кабачки. Здесь у меня 100 грамм риса. Я отварила его до полуготовности, буквально 5 минуток. Лишнюю воду слила и добавляю рис к фаршу. Сюда же в фарш я отру одну помидорку. Посмотрите, остается только одна кожица, очень классный, удобный способ. И обязательно добавляю зубчик или два чеснока. Чеснок добавляйте по вашему вкусу, я люблю, когда его побольше. Большую горсть зелени, у меня здесь петрушка, зелень можете брать любую, и петрушку, и укроп, и базилик, и кинзу, то, что вы любите. Хорошенько солим фарш, добавляем перчику по вкусу. И теперь нужно очень хорошо его перемешать, чтобы все вкусы объединились. Фарш можно использовать сразу же, но вы также можете оставить его минут на 10-15, чтобы он постоял и чтобы все ингредиенты подружились друг с другом. Тогда фарш пропитается специями и получится еще более вкусный. Посмотрите, кабачки уже полежали, пустили сок. Видите, какие мягкие стали ленточки кабачков. Я буду использовать эти ленточки вместо капустных листьев. Сначала я собиралась делать голубцы. Но так как мне попался очень классный красивый кабачок, я решила приготовить голубцы из кабачков. Я делаю вот такую симпатичную котлетку из фарша и заворачиваю котлетку в ленточку кабачка. Кладу всю эту красоту в форму. И теперь всю эту красоту я хочу залить вкусным соусом. Соус я буду готовить сметанный, он мой самый любимый. Я беру 200 грамм сметаны, добавляю сюда 2 столовых ложки кетчупа. Вместо кетчупа я взяла томаты в собственном соку, это домашние помидоры. Сюда же добавляю соль по вкусу, немножко перчика. Все хорошо перемешаю и добавляю сюда же примерно 100 мл воды, ну примерно полстакана. Заливаю кабачки вкусным соусом. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы нас смотрите. Мне очень интересно ближе познакомиться с каждым из вас. А также, если вам понравился рецепт, напишите в комментариях «Хочу кабачки». Мне будет очень приятно. И отправляю всю эту красоту, наше кабачковое чудо, в духовку. Я ее уже заранее разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю буквально на полчасика. Ну, до готовности. Конечно, я понимаю, не хочется лишний раз включать духовку, особенно в жару. Вы можете приготовить то же самое на сковородочке. Выкладываете голубчики, а, или как вы их назовете, на сковородку, заливаете сметанным соусом, и тоже 20-30 минут, и прекрасный вкусный ужин готов. Друзья, получается вкуснятина просто необыкновенная. Но вы сами все понимаете, вкусный сочный фарш в сочетании с нежными кабачками и сметанным соусом, со специями, приправами, друзья, это просто фантастика. Это невероятное летнее блюдо, я очень рекомендую вам приготовить. Когда у меня муж приходит с работы уставший и немножко злой, я всегда стараюсь использовать свое секретное оружие, чтобы привести его в чувство. Я обязательно готовлю ему какой-нибудь из своих любимых рецептов, и через пол часа после вкусного ужина муж становится добрым, мягким, можно на хлеб намазывать. Так что очень рекомендую. Обязательно приготовьте этот рецепт и поделитесь с друзьями и подружками в соцсетях. И я надеюсь, что вы уже подписались на наш канал, потому что впереди вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. Новые видео выходят на канале два раза в неделю. Напомню, что вы находитесь на канале Готовим дома. Меня зовут Олеся. Я прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. 
Надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока, прекрасного настроения вам и всего хорошего.